The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non-commercial program is for educational purposes only. You're listening to Aap sun rahe hain Tin suna tha Main kehta tha Kyun khelta idira Radio 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 Azim Premji University Imagine an endless tract of land flat with no undulation no rising and falling landscape let your imagination now travel to the run of kutch in gujarat and you will find yourself as i did in the bunny grasslands here in a region known for its white desert sands is this oasis of rich biodiversity where lives the star of today's episode the camel not just one kind but two the kachi and the kharai while the kachi camels fit the description we are more familiar with in the quiet remoteness of kutch far from prying eyes also live the kharai camels that gracefully walk into the arabian sea effortlessly swimming to reach marine mangroves along the coast this is their preferred grazing ground and along with them are the maldharis or herdsmen in this case the fakirani jats who specialize in rearing camels distinct in this arid landscape with their colorful scarves and broad smiles not so long ago the camels in this region were endangered their numbers were falling rapidly as their habitats shrunk giving way to industries and forcing the jats to migrate in search of work but this was only until camel milk came of age pehle main truck chalata tha tab koi oot ka koi doodh ka koi karobar tha nahi doodh bhi ta nahi tha isliye log pehle mante the ki camel milk to bilkul akha diya hai wo log khana shuru kar diye the wo maldari bahut mushkil se hame mile kyunki wo jangal mein hi rehte hain pure 12 mahine jangal mein rehte hain ऊंट ही हमारी कड़ी है केंद्र बिंदु है अगर ऊंट है तभी हमारा जंगल के साथ रिश्ता है तभी हमारी इनकम है तभी हमारी संस्कृति है इसी के ऊपर हमारा गुजराना चल रहा है जो सोलार कंपनी आएगा तो सोलार आएगा तो सोलार तो ये पूरा कवर कर लेगा कवर कर लेगा तो हमारा इतना इतना बड़ा ऊँट है पाँच छः हजार अभी ऊँट है ये कहाँ जाएगा मैं इसी बिजनेस में रहूँगा जब तक जिंदा हूँ पक्का पक्का हेलो आई एम योर होस्ट अनुराधा नागराज faculty at the school of development at the azim premji university and in this episode of the stories of change i walk with the pastoralists in bunny to understand the deep connect between them and their camels and how non-profit sahajeevan has helped them to keep that connection alive in a rapidly changing world around them तो अच्छा हमको मालूम है कि इन एरो में ये वनस्पति है तो ये ऊँट जो कैमल खाएंगी तो इससे दूध इसका बेहतरीन और अच्छा होगा तो हम उस एरिए में जाएंगे तो बारिश के महीने सीजन में हम चार महीने बारिश के तो चार महीने एक कटे हर्ट्समैन साले अब्दुल रहमान इज टॉकिंग अबाउट दैट ट्रेडिशनल बट फास्ट डिसअपियरिंग नोमैडिक वे ऑफ लाइफ इट इज फैसिनेटिंग हाउ द नोमैडिक साइकिल वर्क इन द कच For eight months, the Maldharis take their Kharai camels to the mangrove islands, or bets, as they are locally called. Here, the camels eat saline plants and drink rainwater accumulated in depressions on these islands. In winter, they graze on dry land, completing the cycle of migration. 
हमारा माल और हमारा फैमिली एक साथ रहते हैं लेकिन माल हमारा जो ऊँट है वो पूरा घूमता रहता है क्योंकि वो अभी इधर वनस्पति अच्छा है तो इधर खाएगा इधर ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह पर जाएंगे उधर ख़त्म हो गया तो तीसरी जगह पर जाएंगे इस ये पूरा साल हम घूमते घूमते निकलते हैं And guess what? Till a decade ago, the Malthari's did not know what grains and vegetables were, or even how to cook them. They didn't eat roti, dal, and sabzi, but only drank camel milk. Camel milk was their superfood. It was the only food camel herders had known for the longest time, and continue to swear by its nutritional value. तब समय में मेरा पिता जी ऊंट चारता था ना तभी तो रोटी ये इन लोगों को नहीं मिलती थी. रोटी खाने का पता नहीं चलता था कि रोटी कैसी है बाजरी की है कि गांव की है अभी तो हमारे को पता चलने लगा कि ऐसी रोटी है ऐसा साग बाजी है ऐसा सब है ये अभी हमारे को पता चला पहले तो हमारे जो लोग कहते ना किसी को पता नहीं था पूरे दिन में उटड़ी का दूध तीन बार पिए यानी ये चार पाँच पाँच बार पिए पी सकते थे काया बहुत मजबूत हट्ठे खट्ठे रहती थी उटड़ी का दूध है केमल मिल ऐसा ऐसा है बैस गाय और गेटे बकरे इससे बहुत ऊँचा उटड़ी का दूध है क्या है कि इसके अंदर कोई ये जाड़ ही खाती है ना जाड़ वनस्पति खाती है वनस्पति के तंत्र इसको अंदर बहुत आता है ऊँटड़ी के ऊपर बहुत आता है उसी लिए ये कमर का दर्द है वाह साइटी का इसके इसको अंदर बहुत अच्छा लगता है इसमें क्या है जो खराई ऊँट है ना वो दरिया में रहती है Like I mentioned earlier, the Kachi and Karai camels coexist in the Kach, but have distinct features and needs. I spoke to Adam Bhai, who told me about these differences. अभी जो ये ऊपर की ऊँट है कैमल मिल के काछी ऊँट बोलते हम कच्छी लोग काछी ऊँट बोलते हैं मिट्टी की ऊँट आती है जो इनको पानी की जरूरत कोई नहीं होती है पीने के लिए पानी चाहिए बाकी नहाने धोने के लिए पानी नहीं चाहिए क्या ये नस्ल ऐसी है जो खाराई मिल्क ऊँट है उनकी जो ऊन आती है वो थोड़ी बड़ी रहती है और देखने में थोड़ी छोटी आती है आ, लेकिन उसके बीमारी बहुत कम लगती है जो अबाउट हाउ द खराई कैमल्स नीड वाटर दे डिस्टिंगली स्मॉलर साइज कम्पेयर टू द कच्चीज एंड द फैक्ट दैट दे आर मोर रिजिलियंट टू डिजीज बट All was not well in the bunny grasslands. अभी ऊँटों की नस्ल बहुत खत्म हो गई थी पहले टाइम उस हाल तो मेरे को पूरा ख्याल नहीं है मैं पंद्रह साल का था तब मेरे को पूरा ख्याल है कि इसका दूध का कोई वैल्यू ना था वैल्यूशन नहीं था और ऊँट बड़ा आगे आगे कहीं दूर जा सकती नहीं थी फिर हमने धंधा भी बदला दिया था वो किसी ने बकरा ले लिया किसी ने भैंस ले लिया ऐसा कुछ कर लिया था The journey to save the camels begins in 2007 when a livestock survey showed that the number of camels in Kutch had dropped. They were below 10,000 now and the feasibility of keeping camels in Kutch had also declined. A way of life in the grasslands was changing. Hello. 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 Yes, welcome. Aap kaise hain? Akshay. Prasad. We met Ramesh Bhati, program director at Sahajivan, in their Bhuj office. Where he told us about how the odds were stacked against the herders as machines and industries moved into Kutch. Kutch में सबसे बड़े दो occupation हैं. एक है rainfed farming, जो कि खेती सबसे बड़ा व्यवसाय है यहाँ का. दूसरे नंबर पे है pastoralism, मतलब livestock keeping. ठीक है. एक time पे Kutch में 1997 का हमारे पास गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हुआ कि 17,000 कैमल थे 17,000 रिकॉर्डेड लेकिन उससे भी तो ज़्यादा थे ये तो कम थे हो सकता है 25 तीस हज़ार कैमल होंगे लेकिन जो मेकेनाइजेशन हुआ मतलब ऊंट का काम है जो मेल है ना उसको ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते थे लोरी में या खेती में या दूसरी जगहों पर तो छकड़ा आ गया अब जीप आ गई ट्रैक्टर आ गया ये सब आने से मेल कैमल की डिमांड काफ़ी कम हो गई थी इसलिए इनके जो सोर्स ऑफ इनकम था वो काफी हद तक कम हो गया था तो लोगों ने उनको रखना कम कर दिया था इट वॉज एट अ मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म कैमल ब्रीडर्स एसोसिएशन दैट हर्ड अ बीका बाय फर्स्ट मैंशन द खराई कैमल दिस वॉज इन टू थाउजेंड एंड टेन तो एक मीटिंग हम कर रहे थे भुज में 
मालधारियों के साथ वो उनका क्या था कि संगठन जो बनाना था उसकी एक एन्यूअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी तो ये प्रोग्राम ओरिजिनली कच्छी केमल के लिए था क्योंकि कच्छी केमल थ्रेटन ब्रीड हो गया था उसका हम प्रोग्राम चला रहे थे तो जितने सारे प्रेजेंटेशन थे जो बातचीत चल रही थी वो हर चीज कि कच्छी केमल कच्छी केमल कच्छी केमल कच्छी केमल के ऊपर ही बात चल रही थी तब जो भिखा भाई थे उनकी जब स्पीच आई तो वो बोले कि काफ़ी टाइम हो गया सब लोग कच्छी केमल कच्छी केमल कच्छी केमल ही कर रहे हैं और क्योंकि प्रोग्राम ही कच्छी केमल का था तो उन्होंने बोला आप किसी को मालूम भी नहीं है लेकिन हम खाराई केमल रखते हैं और मेरे पास सौ खाराई केमल है मेरे गांव में हजार खाराई केमल है और अबड़ा सा में है लखपत में है मुंद्रा में है तो करीबन दो हजार में भिखा भाई ने पहली बार खाराई केमल के बारे में कोई बात की Sitting in his Bhuj office, recalling the early days of their work, Ramesh Bhai describes to me his first journey to see the Kharai camels. At the coast, he put his camera into a polythene bag, held it above his head, and entered the water. So, उसके बाद में जैसे उन्होंने बोला कि Kharai camel क्या करता है कि वो समंदर की जो क्रीक होती है क्रीक में जाता है स्विमिंग करता है फिर वो बेट पे पहुंचता है वहाँ जाके सात दिन रुकता है वहाँ फीडिंग करता है पानी के लिए वापस आता है तो इसको फिर डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं खुद 2011 में मोहाड़ी गया था बैक ऑन फर्म ग्राउंड रमेश हिज कोलीग्स एट सहजीवन एंड द हर्डर्स बिगैन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप टू ट्रीट एलिंग कैमल्स इंश्योरिंग दलरेडी स्मॉल नंबर्स गॉट गुड मेडिकल केयर But there was still more to be done. They realized after a trip to Rajasthan in 2011, where the men from Kutch for the first time tasted an ice cream. Not just any ice cream, but ice cream made from camel's milk. Puskar me jo mela lagta hai, Puskar me ab jante hain ki ek lakh hunt aate the wahan pe, aur wahan pe wo yahan Jaisalmer me camel milk ka ek chota sa plant tha unke pas, usme se wo ice cream banate the aur ice cream bechte the. क्योंकि राजस्थान में केमल बहुत फेमस है हम वहाँ पे जो पूरा सबको मिल के आए देख के आए अनुभव हुआ एक चीज हमने पकड़ ली कि कैमल में दूध अच्छा होता है द टेस्ट ऑफ कैमल मिल्क इज हार्ड टू डिस्क्राइब फॉर टेस्ट बर्ड्स लाइक माइन यूज टू काउ और बफलोज मिल्क द स्लाइटली सॉल्टी रिच टेस्ट ऑफ कैमल मिल्क इज डिफरेंट हार्डली एनी बडी इवन इन गुजरात है मिल्क एंड सहजीवन सो एन ऑपरचुनिटी टू प्रमोट इट drawing up plans to set up dairies that would collect and sell camel milk the fact that it was certified as a food product around 2016 helped speed up this process ek untni ek time ka 3 liter doodh deti hai do time ka 6 liter doodh deti hai theek hai to agar bachcha 3 liter bhi doodh pi leta hai to bhi 3 liter hai wo bach sakta hai jo ye log sell kar sakte hain to 2011 mein ya 12 mein humne thaan liya 2011 mein hi humne tay kar liya कि केमल मिल्क डेरी कच्छ में लगानी चाहिए ताकि मालदारियों को इनकम मिले इसके ऊपर बट दी आइडिया टुक टाइम टू टेक ऑफ बिकॉज द कॉमर्स ऑफ कैमल मिल्क मेड नो सेंस टू द मालधारीज कैमल पैस्टोरिज्म इज स्टीप्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड द कम्युनिटीज दैट कीप कैमल्स बिलीव दैट हर्डिंग इज अ मैंडेट फ्रॉम गॉड कैमल्स आर ट्रीटेड एज फैमिली मेंबर्स एंड द फकीरानी जट्स हैव ट्रेडिशनली रिफ्यूज टू सेल मिल्क फॉर प्रॉफिट बट तो उनकी कल्चर भी बहुत रिच है जैसे जैसे फकीरानी जत है तो उनकी अपनी परंपराएं हैं जैसे फकीरानी जत क्या एक एक दोहा है वो क्या कहते हैं कि पखे के छरणु न गगे के वेकणु न खीर मेनु मखण करणु न जडे ही थी दो तडे कयामत अचिंदी मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि खीर मेनु मखण करणु न मतलब जो दूध है उसका बटर निकाल के कभी बेचना नहीं है वह खुद पीना किसी को बेचना मत पखा पखा मतलब घास का मकान है वो मोबाइल है तो यहाँ से वहाँ लेके आप उठा के जा सकते हो तो आप चलते रहे ना मतलब जानवर के साथ कभी अगर बैठ गए जिस दिन आप बैठ जाओगे उस दिन केमल या आपके जानवर फिर ग्रेजिंग भूल जाएंगे और आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर गगे के वेकन होना गग्गा मतलब कि जो फकीरानी जत औरते हैं उनका जो ऊपर का जो टॉप है वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं पूरा का पूरा गला और ये सब वो गगा होता है वो क्या होता है कि जो बेटी का जब शादी होता है तो बेटी जब छः आठ साल की हो जाती है तब से वो अपना खुद का गगा बनाना शुरू कर देती है और आठ दस साल तो बनाते रहती है बनाते रहती है जब उसकी शादी होती है तब उसको गिफ्ट में दिया जाता है तो ये कहते हैं कि ये आपकी कल्चर है और आपकी रिलेशन है इस परिवार की उस परिवार के साथ उस बेटी के साथ एक रिलेशन है तो किसी को आप दोगे आप बना के आप मैंने मानो कि मेरी बेटी ने बना के आपको दिया या आपको दिया 
लेकिन बेचेंगे नहीं जिस दिन बेचना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे जो रिलेशन है इस कल्चर है वो खत्म हो जाएगी तो गगे के वेखणो ना साडे बड़े ठीक है जड्डे ही थिंदो तडे कयामत आ चिंदी मतलब जिस दिन ये शुरू हो होगा उस दिन कयामत आनी शुरू हो जाएगी ठीक है तो मालदारी खुद कहते हैं कि हम ना हमारे केमल कम होने शुरू हो गए ठीक है इसका कारण ये है कि हमने खुद ने अपना एम्ब्रॉयडरी बेचना शुरू किया हमने दूध बेचते तो नहीं थे लेकिन दूध तीस टोल वालों को देना शुरू किया ठीक है पक्का लेके हम घूमते थे एक से दूसरी जगह पे उसकी वजह हम हमने पक्का मकान बने लो उसमें रहने लगे तो अब हमें तकलीफ लगती है कि कैमल के साथ कैसे चलेंगे तो उनकी इस तरह की कहावतें जो उनकी हिस्ट्री उनकी कल्चर उनकी जो पूरी माइथोलॉजी है ना देन बिगैन द बैक एंड फोर्थ बिटवीन अ कम्युनिटी दैट रिफ्यूज टू सेल मिल्क एंड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सॉ इट एज अ वे टू सिक्योर द फ्यूचर फॉर द मालधारीज दिस इज वे इट गेट्स इंटरेस्टिंग टू ब्रेक द स्टेल मेट members of sahajeevan went to meet the patron saint of the fakirani jats savla peer aga khan uh unhone ye matlab aga khan jat fakirani jat log the na doodh de hi nahi rahe the nahi matlab kya bolte hai usko baqayda wo doodh dena mana kar rahe the ki hame doodh nahi dena hai jo aga khan ko maine jo sawal pucha ki aga khan sahab ye khare ke amal ko register kyu karna chahiye aap kya sochte ho unhone mujhe bahut achhi baat batayi कि मैं जब छोटा था तो पेट्रोल तीन रुपये लीटर था आज अस्सी रुपये लीटर है कल जाके दो सौ रुपये लीटर हो जाएगा और पाँच सौ रुपये भी हो सकता है इसका एक ही कारण है कि पेट्रोल धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा है जिस दिन पेट्रोल नहीं था तब मेरा ऊँट और बेल चलता था ट्रांसपोर्टेशन में और पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उस दिन भी मेरा केमल ही काम पर आएगा तो ये जो ऊँट है उसको हमें इसलिए रजिस्टर्ड करना है कि उसको हमें बचाना है देट इज़ वन थिंग ठीक है और ये जब डेरी शुरू की तो ऐसा सिर्फ फकीर ने जत नहीं रबारी भी उसको अपनी मोमई माता जी मानते मोमई माँ मेलोडी माँ मतलब मेलोडी माँ का ये सवार है तो वो दूध आपको फ्री में जितना चाहिए वो दे देते हैं लेकिन बेचेंगे नहीं वो ठीक है लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि या तो हम ऊँटने को ख़त्म कर दें या इसको बचाएँ ठीक है तो अगर बचाना है तो कुछ हमारे उसूल हैं उसके ऊपर हमें थोड़ा सा लिबरली सोच के उसको थोड़ा बदलना भी पड़ेगा अगर हम नहीं बदलेंगे हमारे उस ख्याल को तो फिर हमारा ऊँट पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारी कल्चर भी ख़त्म हो जाएगी और हम जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड है वो तो पूरा नष्ट हो जाएगी तो फिर मालदारियों ने ही आगा खान को बोला कि आगा खान साहब ऐसी बात है उनके पास दूध है दूध दे सकते हैं अब वो छोड़ रहे हैं ऊँट तो आगा खान साहब ने मैंने खुद ने आगा खान को फ़ोन किया था मालदारियों ने फ़ोन किया था कॉन्फ्रेंस में तो आगा खान एक एक मालदारी को फ़ोन करके बोलते थे कि मैं जो आगा खान हूँ सावलानी आपका धर्म गुरु मैं आपको बोलता हूँ कि आप दूध बेचना शुरू करो अगर आप दूध नहीं बेचोगे तो आपके बच्चे ऊँट बिल्कुल नहीं रखेंगे आप तो रख रहे हो लेकिन आपकी दूसरी पीढ़ी नहीं रखेगी आप तो बिना कमाई के या कम कमाई से आप चला लेते हो आपके बच्चे बिल्कुल नहीं रखेंगे मैं चाहता हूँ कि ऊँट बचे रहें इसलिए आप दूध बेचना शुरू करो एंड देन केम द फर्स्ट डेयरी इन नखट राना एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली द सेकेंड चैलेंज केम आप The question was how do you collect milk when the camels are always on the move in saucer shaped fresh water lake chari dhand during the winter the mangroves in the monsoons and across the region during the dry summer months to kareeban 1 saal tak ye prakriya chali logo ko manana samjhana puchna maldaro ne hi bola ki ek kaam karo ki aapke jahan pe already bmc lage hue hain jaise ki dayapur mein या फिर रापर में या फिर नखत राना में हम जहाँ पे भी होंगे हम अपनी गाड़ी से दूध आपके सेंटर तक पहुँचा देंगे आपके सेंटर में आप अलग से एक बीएमसी लगा के उसके अंदर आप दूध फिर चील करके आपको जहाँ पहुँचाने आप पहुँचा देना बी एम सी स्टैंड फॉर बल्क मिल्क कूलर विच इज एट देंटर्स बाई कैमल मिल्क इज कलेक्टेड टेस्टेड फॉर क्वालिटी एंड स्टोर फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन Once they had reached this agreement which took a year dairy sprung up across Kutch at the Nakatrana dairy 62 year old Rana bhai Momo bhai Rabari told me about how his fortunes had turned after the dairies took off ji kitne oont hai aapke paas aapki oont se 50 oont ko bhi charaya 40 varsh tak 40 varsh tak 3 saal gaadi moti chalayi 3 saal 3 saal बड़ी गाड़ी है ट्रक 
आपका बिजनेस कब से अच्छा होने लगा इट वॉज नॉट जस्ट दी ओल्डर पीपल लाइक राना भाई बट ऑल्सो द यंगर मैन हु कमिंग बैक टू देर कैमल्स सेवेंटीन ईयर ओल्ड परबत रबारी इज वन सच यंगस्टर क्यों इसमें डिमांड बहुत है दूध हम जिलों दस लीटर बढ़ाते हैं तो पाँच सौ रुपया तारीख होती है एक एक खाली सौ सुबह की और शाम का दस लीटर बढ़ाते हैं हजार रुपया तारीख होती है दूसरे धंधे में इतना कुछ है नहीं इंटरेस्ट सभी उसमें आ रहे हैं कितने मेरी उम्र के आ रहे हैं इधर आपने देखा होगा ना अभी बहुत याद आ रहे हैं मैं इसी बिजनेस में रहूँगा जब तक जिंदा हूँ <laughs> पक्का एज द वर्ल्ड गियर्स अप टू सेलिब्रेट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर एज द ईयर ऑफ द कैमल सहजीवन होप्स टू टेक द कैंपेन टू अडर ऑडियंस एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि सब इंटरवेंशन करने के बाद जो कैमल पास्टोरलिज्म है जो कच्छ की एक पहचान है बहुत यूनिक सिस्टम है और हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पे इसी रूप में बना रहे डेवलप होते रहे सस्टेन होता रहे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के केमल और उनके लिए कोई स्कीम कोई पॉलिसी कुछ नहीं है स्टेट लेवल पे थोड़े बहुत है उसको सेंट्रल लेवल पे करना पड़ेगा राजस्थान में केमल मिल्क डेयरी नहीं है इतने सारे केमल होने के बावजूद तो ऐसी जो भी सारी चीज़ें हैं एटलीस्ट केमल हर्डिंग को सस्टेन करने के लिए हमें अभी और काफ़ी जागरूक हो और ज़्यादा एफर्ट्स डाल के और स्ट्रोंगर हो नई नई स्ट्रेटेजी के साथ हमें काम करना पड़ेगा As the sun sets over the Banni grasslands, the Malthari's herd their flock together to settle down for a night under the open sky. We drive away, hoping that the Malthari's and their camels will continue to sustain in this ecosystem. Here is Amalendu Jyotishi, faculty at the School of Development, telling us why the Sahajivan intervention is special. and part of the second volume of the stories of change sahajivan's work is uh, interesting from multiple perspective uh, one thing is that uh, sahajivan understood the pain points associated with uh, the camel the camel herders the maldharis and the ecosystem in which uh, they they survive and three important points uh, they they looked into and uh, worked on uh, first thing is that they worked with the community and figure out that this species is uh, gradually getting extinct and it, it is required that uh, they have to revive the species for this they they have to understand the community's lifestyle they have to understand how they live and how how they relate with the camels and what are the values they can get out of uh, the camels and much later in fact they got into working on the ecosystem in which the camels uh, survive i hope you enjoyed listening to that episode My name is Narayan and I work in the art and culture function at the Azim Premji Foundation. There's a lot of good stuff happening on our channel across YouTube, Amazon, Spotify, SoundCloud or wherever you get your podcast from. Get subscribing, don't miss out on all the great action. Enjoy. In Kannada Vachanas are a particular kind of poetry that we are going to look at a lot of examples today. Ullavaru shivalayava maduvaru nane namadalayya badavanayya There is Ravana Siddha who is a shepherd there is Devara Dasi Maya weaver Molige Maraiya woodcutter Madiwala Machi Deva the washerman a cow herd a rope maker barber a hunter and even Maritande the burglar Saavillada Kedillada Ruhi So we have the amazing MD Pallavi singing the vachana poems Na We have the wonderful guitarist Bruce Lee Money accompanying her. So come with me on this journey.
You're listening to. Rap sun rahe hain. You're listening. Din suno tha. Singla kya karna tha? You kehta hai dira. Hi kada. Re kada sun. Radio. Radio. Azim Premji. You're listening.